ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಬ್ಬರು ಗೋವಾದವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಔರಂಗಾಬಾದ್ಕರ ಅವರ ಕಥೆಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಗೋವಾದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಬಾಬಾ ಅವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿರಡಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಮಾತ್ರ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ತಾನಾಗಿ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಲು ಬಂದಾಗ ಬಾಬಾ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಸ್ಮಿತರಾದರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಶ್ಯಾಮ ಅವರು ಬಾಬಾ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಇದೇನು ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಅವನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣೆ ಪಡೆದಿರಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಮುಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಲು ಬಂದರು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೀರಿ ಇದೇಕಿ ಈ ಭೇದ ಭಾವ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಅವರು ಶ್ಯಾಮ ನಿನಗೆ ಏನು ತಿಳಿಯದು ನಾನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಪುಕ್ಕಟೆ ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಮಸೀದಿ ಮಾಯಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ ಸಾಲಗರನ್ನು ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಿ ಋಣಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಮನೆ ಮಠ ಮತ್ತು ಸಂಸಾರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೇನು ಬೇಕು ನಾನು ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರನು ಋಣ ದೋಷ ಮತ್ತು ಹತ್ಯೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಭೋಗಿಸಲೇಬೇಕು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಮೊದಲು ಅವರು ಬಹಳ ಬಡವರ ಬಡವನಾಗಿದ್ದನು ದೇವರ ದಯಿಂದ ಕೆಲಸ ದೊರೆತರೆ ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆನು ಎಂದು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತನು ನಂತರ ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆತು ನಂತರ ಬಡ್ತಿ ದೊರೆತು ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎರಡುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮುನ್ನೂ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ದೊರಕಿತು ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ಅವನ ಹರಕೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟನು ಅವನ ಕರ್ಮವು ಅವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನಿಂದ ನಾನೇ ಕೇಳಿ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪಡೆದನು ಎಂದನು ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ನಾನೊಂದು ಮನೆಯ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತನು ಮಾಲೀಕನು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಆಹಾರ ನೀಡಿ ಮಲಗಲು ಶುಚಿಯಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡ ಇದ್ದಿತು ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು ನಾನು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಗೋಡೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಒಳಗೆ ಬಂದನು ನನ್ನ ಕಿಸೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಕಳವಾಗಿದ್ದವು ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ದುಃಖಿಸಿದನು ನನ್ನ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಅದನ್ನೇ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸಿದನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಿರನೊಬ್ಬನು ಬಂದು ನನ್ನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸಿದೆನು ಆಗ ಅವನು ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದರೆ ನಿನ್ನ ಹಣೆ ನಿನಗೆ ಪುನಃ ದೊರಕುವುದು ನೀನೊಬ್ಬ ಫಕೀರ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗು ಅವನ ಗುರುತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತನಾಗು ಎಂದನು ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನು ನಡೆದುಕೊಂಡೆನು ನನ್ನ ಹಣವು ಸಿಕ್ಕಿತು ನಂತರ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರದ ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿದೆನು ಅಡಿಗಿನೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ದಟ್ಟಣೆ ಜ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಅಪರಿಚಿತ ಸಿಪಾಯಿಯು ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಡಿಗಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ದೊರೆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಊರನ್ನು ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಸೀದಿ ಮಾಯಿಯನ್ನು ಸೇರಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು ಕತೆ ಮುಗಿಸಿ ಬಾಬಾ ಅವರು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ಉಪಚಾರದ ಅಣಿ ಮಾಡಲು ಶ್ಯಾಮ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಶ್ಯಾಮ ಅವರು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸಿದರು ಆಗ ಶ್ಯಾಮ ಅವರು ಬಾಬಾ ಅವರ ಕತೆ ಬಹಳ ಗೂಢವಾಗಿತ್ತು ಬಾಬಾ ಎಂದೂ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಇರವೇ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಿತೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮನಗರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದರು ಇಬ್ಬರೂ ಗದಗದ ಕಂಠದಿಂದ ಬಾಬಾ ಅವರು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗಳು ಬಾಬಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮರು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೇ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಎಂಬುದು ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ
ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಹಳ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನು ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವನು ದುರ್ಮಾರ್ಗ ವರ್ತ ಪ್ರವರ್ತಕನಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋದನು ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಮಳಗಿದಾಗ ಹೇಗೋ ಬಂದು ನಾನು ಗಳಿಸಿದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದನು ಬಾಬಾ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಹಣ ಎಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತೋ ನಾನರಿಯೇ ನಾನು ಹಗಲಿರಲು ವ್ಯತ್ಯಪಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಕಳೆದವು ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಅಗಳ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ ಆಗ ಒಬ್ಬ ಫಕೀರನು ಬಂದು ನನ್ನ ವ್ಯಾಕುಲತೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೇಳಿದನು ನಡೆದದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು ಆಗ ಅವನು ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಎಂಬ ಮಹಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ನೀನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ತನಕ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನಾನು ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಬಾಬಾ ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಾಲು ಸಿಗದ ಹೊರತು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯದ ಹೊರತು ನಾನು ಅನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು ಇದಾದ ನಂತರ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಕಳೆದವು ಆಗ ಓಡಿ ಹೋದ ಅಡುಗೆಯವನು ಪುನಃ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದನು ನಾನು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಎರಗುತ್ತೇನೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದನು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಯಿತು ಈ ಹಿಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫಕೀರನು ಪುನಃ ನನಗೆ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನ ದರ್ಶನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತವಕ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಫಕೀರನ್ನೇ ಬಾಬಾ ಅವರೆಂದು ಊಹಿಸಲು ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕಳೆದು ಹೋದ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಕೊಡ ಕೊಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಬಾಬಾ ಅವರು ನನ್ನ ಮೂವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಶೆ ಪಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಏನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪದದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಬಾಬಾ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ಧನವೆಲ್ಲ ಮರಳಿ ದೊರೆತು ನನಗೆ ಪರಮಾನಂದವಾಯಿತು ಈ ರೀತಿ ಆನಂದದ ಉನ್ಮಾದದಲ್ಲಿ ಹರಕೆಯನ್ನು ಮರೆತೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಬಾದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಾಬಾ ಅವರನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ ಆಗ ನಾನು ಶಿರಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನೆನಪಾಯಿತು ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಿರಡಿಗೆ ಹೊರಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗುವ ಹಡಗನ್ನು ಹತ್ತಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಬಂದರಿಗೆ ಹೋದೆ ಸ್ಥಳ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳ ಭರ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಪರಿಚಿತನಾದ ಜವಾನನೊಬ್ಬನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ದೊರಕಿತು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಿಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಬಾಬಾ ಅವರು ಸರ್ವಜ್ಞರ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾದುದು ನಾವು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಕಳೆದು ಹೋದ ದ್ರವ್ಯ ಪುನಃ ದೊರಕಿದುದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಬಾ ನಿಮ್ಮೊಣ್ಣೆ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆನಂದಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೇ ಧನ್ಯರು ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಶಿರಡಿಗೆ ಎಳೆದು ತಂದ ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಅಗಾಧವಾದುದು ಸಾಯಿಯೇ ನಮ್ಮ ದತ್ತ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮರದ ಹರಕೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ದೊರಕಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅವರ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯ ಮತ್ತು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಾಂತವಲ್ಲವೇ ಎಂದನು ಶ್ರೀಫಲದಿಂದ ಸಂತತಿ ಸೊಲ್ಲಾಪುರದ ಸಖಾರಾಮ ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಲೂ ಸಂತಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಂಡ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ನಿರಾಶರಾಗಿದ್ದರು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವೆಂದು ತಮ್ಮ ಮಲಮಗನಾದ ವಿಶ್ವನಾಥನೊಣ್ಣೆ ಶಿರಡಿಯ ಶಿರಡಿಗೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರು ಅವರು ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಯ ಬಾಬಾ ಅವರನ್ನು ಮುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಒಬ್ಬರೇ ಇರುವಾಗ ಸಂಧಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ವಿಶ್ವಸಿದ್ದರು ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಹುಕಾಲದವರಿಗೆ ದೊರಕಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಶ್ಯಾಮ ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ
ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಮರ್ಯಾದೆಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯ ಸದಾ ಜಾಗೃತವಿರಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಎನ್ನಲು ಬಾಬಾ ಅವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಮತೆ ಇದೆ ಎಂದರು ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತರು ಶ್ಯಾಮ ಅವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಔರಂಗ್ ಔರಂಗಾಬಾದ್ಕರ ಅವರನ್ನು ಕರೆದರು ಅವರು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಗಂಧದ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ನಿವೇದಿಸಿದರು ಬಾಬಾ ಅವರು ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದರು ಅದರ ತಿರುಳು ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಆಗ ಅವರು ನೋಡು ಶ್ಯಾಮ ಇದರ ತಿರುಳು ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಿದೆ ಇದೇನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಶ್ಯಾಮ ಅದರಂತೆ ನನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಹೊರಳಾಡಲಿ ಎಂದು ಆ ಮಹಿಳೆಯು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿರಿ ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಂದರು ಬಾಬಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಂತತಿ ಕೊಡು ದೊರಕಿಸುತ್ತದೆಯೇ ನೀನಂತ ಮೂಡ ಶ್ಯಾಮ ನಿಮ್ಮ ನುಡಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದು ಸಂತಾನ ನೀಡುವುದೆಂದು ನನಗೆ ನೀಡುವ ನೀಡುವುದೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನೊಡನೆ ವಾದ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಏನು ಈ ವಿನಃ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಯಿತು ಬಾಬಾ ಅವರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಔರಂಗಾಬಾದ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಬಾಬಾ ಸೋತು ಅವಳಿಗೆ ಸಂತತಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಶ್ಯಾಮ ಯಾವಾಗ ಬಾಬಾ ಇನ್ನೂ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅನಂತರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಡೆಯಲಾಯಿತು ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು ಆಗ ಶ್ಯಾಮ ಶ್ಯಾಮ ಅವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಔರಂಗಾಬಾದ್ಕರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನೀವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಈ ದೇವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆದು ಅವನನ್ನು ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಓಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ನಾನು ಮಾಧವನಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಮನಗಾಣುವಿರಿ ಎಂದರು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಔರಂಗಾಬಾದ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನವಾಯಿತು ಐದನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಬಾ ಅವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರು ಈ ಹಣವನ್ನು ಬಾಬಾ ಅವರ ಕುದುರೆ ಶ್ಯಾಮಕರ್ಣನಿಗೆ ವಸತಿ ಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಯಿತು ಶ್ರೀ ಸ